en esta oportunidad quiero referirme en algo similar a lo que se refirió recién el edil que me antecedió en el uso de la palabra. Creo que estar hablando de esto en este momento a la altura de la vida que estamos y de la democracia que tenemos me parece que es lamentable. Estos hechos que acaecieron tanto el 25 de agosto en la Piedra Alta en Florida, insultando al Presidente de la República, no solo él como persona, sino la investidura que representa. Y en el día de ayer, al Presidente, al presidente del, del Codicen, Robert Silva. Una actitud muy cobarde, no solo por los insultos, sino por el agravio y las agresiones que recibió tanto él, porque quienes vimos los videos, vimos cómo volaban cosas en su alrededor, y la agresión al vehículo que, que lo transportaba. Creo que es algo que nos tiene que llevar a, a la meditación y, y pensar, quienes, pena, pensamos, quienes peinamos algunas canas, que en los años 60 y tantos, así fue que arrancaron la, los ataques a las instituciones democráticas de nuestro país, las cuales terminaron con una dictadura. Que volvimos a reconstruir la, la democracia luego de 15 años y la hemos sabido mantener. Pero en estos momentos, como venimos, sobre todo por quienes son los que están encargados de impartir la enseñanza dentro de nuestros jóvenes y de nuestros niños, me parece que es lamentable, totalmente desubicado y, y hechos totalmente despreciables y bochornosos que, que no condicen con el tipo de democracia que, que practicamos en nuestro país. Aquí todos tenemos derecho a pensar, a pensar distinto y a opinar distinto y a tener distintas actitudes siempre y cuando sean dentro de la ley. Creo que no fueron para mí entender las explicaciones de la oposición y de, la, de los comunicados de la oposición lo suficientemente contundentes como se hubieran esperado, porque de una manera rechazaban los hechos, pero de otra manera también justificaban lo acontecido. Creo que es lamentable que por llevar adelante algún beneficio político podamos justificar una actitud de esa índole. También <coughs> quiero decir al sindicato FANAPES que también se pronunció y para mí no fueron satisfactorias. Por la falta de contundencia y de contenido <coughs> De esos, de esos rechazos que me parece que tendrían que haber sido mucho más enérgicos. Así que espero a la, a la, a la conciencia, al, al sentido democrático de todos los uruguayos y que sepamos tolerar, así sea en la discrepancia de las personas que piensan distinto o que tienen el gobierno hoy en día y hagan lo que creen que es lo mejor para nuestro país. Estas actitudes no se vieron, hace muchos años que no se ven acá en nuestro país ese tipo de actitudes y creo que no quiero creer que sea el comienzo de un año 67, 68, que realmente nos llenó de mucho dolor que ha costado muchas vidas, que hasta hoy la estamos sufriendo y la estamos reclamando entre todos los uruguayos. Quiero que sea un llamado a la concordancia y, y al buen espíritu democrático que tienen nuestros ciudadanos. Muchas gracias.